రోజు నేను నా లంచ్ రొటీన్ మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను సో నా లంచ్ రొటీన్లో వచ్చేసి బగారా రైస్ టమాటా ఆలుగడ్డ కాకపోతే కొంచెము ఏమంటారు గ్రేవీ టైప్లో టమాటా ఆలుగడ్డ చేస్తున్నాను సో ఈరోజు మొహరం పిల్లలకి హాలిడేస్ కదా అందుకోసం అనేసి ఇలా ప్లాన్ చేశాను మామూలుగా అయితే నార్మల్గా పప్పు సింపుల్గానే ఉంటుంది ఈరోజు ఇంట్లో పిల్లలు ఉన్నారనేసి నేను బగారా రైస్ అండ్ ఆలు కర్రీ మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను సో నా వీడియో చూసేసి మళ్ళీ కలుద్దాం ఆలుగడ్డలు మనము ఆలుగడ్డ కుర్మా కోసం నేను ఆలుగడ్డలు ఫస్టే బాయిల్ చేసి పక్కకు పెట్టుకున్నాను ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి నెక్స్ట్ వచ్చి కొంచెం పుదీనా తీసుకున్నా తర్వాత వచ్చేసి టమాటోస్ ఇవన్నీ నేను కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవడం కోసము సో ఫస్ట్ కడాయిలో కొంచెము ఆయిల్ వేసుకొని ఇక్కడ పిల్లల కోసం అని ఎగ్స్ బాయిల్ చేసుకుంటున్నాను ఒక కుక్కర్లో పెడితే ఒక విజిల్ వస్తే సరిపోతుంది అనమాట ఎగ్స్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఆయిల్ వేస్తున్నాను ఏమంటారు కడాయి వేడెక్కింది కదా ఆయిల్ వేసేసి దాంట్లో ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి టమాటోస్ లైట్ ఏంటి అంటే పచ్చి వాసన పోయ పోయేంతవరకు కొంచెం లైట్గా టూ త్రీ మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట సో ఇవి లైట్గా ఫ్రై చేసుకొని పక్కకు పెట్టేసేసుకోవాలి ఒక త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ చాలు నేను ఏంటి అంటే ఇది పోపుల డబ్బా కదా అయితే నేను పోపుల డబ్బాలో ఈ సాజీరా అవి వేసుకున్నాను దీంట్లోనే నేను ఇంకా సాజీరా చెక్క లవంగాలు అన్నీ వేసేస్తున్నాను గరం మసాలాకు సంబంధించినవి ఇలాచి వేశాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి లవంగాలు వేస్తున్నాను ఒక నాలుగైతే సరిపోతుంది నేను ఈ కర్రీ వచ్చేసి ఒక ఫోర్ మెంబర్స్కి సరిపోయేంత వండుతున్నాను అనమాట సో అందుకోసమని ఈ క్వాంటిటీలో తీసుకున్నాను ఇంకా దీంట్లో కొంచెం పసుపు వేసేసి మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో నేను అందుకే అది పక్కకు పెట్టుకున్నా అది చల్లారేంత వరకు ఇప్పుడు బగారా రైస్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కోసము ఒక స్టవ్ పైన ఒక గిన్నె పెట్టుకుంటున్నా సో గిన్నె వేడెక్కిన తర్వాత ఆయిల్ వేసేసి దాంట్లో ఏం వేయాలి అనేది నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను మీకు పుదీనా కొత్తిమీర ఆనియన్స్ గరం మసాలా అంటే సాజీరా చెక్క అవి ఉంటాయి కదా అవి అనమాట సో ఇక్కడ నేను ఒక టూ కప్స్ రైస్ కుక్కర్లో ఉండే కప్స్తో టూ కప్స్ తీసుకున్న కాబట్టి టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకున్నాను దీంట్లో వచ్చేసి ఫస్ట్ గరం మసాలా వేయాలి ఏమంటారు బగారా ఆకు చెక్క లవంగాలు ఇలాచి సాజీరా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆనియన్స్ ఆనియన్స్ వేసిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి పచ్చిమిర్చి వేసుకొని కొంచెం మంచి ఫ్రై అయ్యి ఫ్రై కావాలన్నమాట ఇవి ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి ఇది ఈరోజు పిల్లలకు హాలిడే కాబట్టి పిల్లలు ఇలా చేయమన్నారు అనేసి మొహరాము హాలిడే ఇచ్చారు స్కూల్కి సో ఇలా చేయమన్నారు అనేసి ఈరోజు నేను స్పెషల్గా ఇది చేస్తున్నా బగారా రైస్ విత్ ఆలు కుర్మా టమాటా ఆలుగడ్డ అనొచ్చు ఆలు కుర్మా కూడా అనొచ్చు అది చేస్తున్నాను మామూలుగా రెగ్యులర్ లంచ్ రొటీన్లో అయితే సింపుల్గానే ఉంటుంది ఇంకా ఇప్పుడు ఆనియన్స్ మంచి ఫ్రై అయిన తర్వాత నేను దీంట్లో కొంచెం అల్లం ఎల్లిగడ్డ పేస్ట్ వేస్తున్నాను ఒక స్పూన్ వేస్తున్నాను మామూలుగా రెగ్యులర్గా అయితే ఏమంటారు పప్పు చారు అన్నము అవే ఉంటవి రెగ్యులర్గా దీంట్లో ఇప్పుడు వచ్చేసి కొంచెం పుదీనా కొంచెం కొత్తిమీర వేసేసాను
వేసిన తర్వాత కొంచెము కొంచెం ఒక చిన్న పించ్ ఆఫ్ పసుపు వేయాలి అంటే ఇది మన ఇష్టం అనమాట నాకు కొంచెం పసుపు వేస్తే కొంచెం మంచి కలర్ వస్తుంది ఇంకా మంచిగా అనిపిస్తుంది కూడా అందుకోసమని చాలామంది వెయ్యరు అని అనుకుంటున్నాను నేను తెలిసినంత వరకు అదైతే ఆప్షనల్ వేసిన తర్వాత దీంట్లో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొంచెం ధనియాల పొడి కూడా వేసుకోవాలి మనము ఒక స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకుంటే సరిపోతుంది మీరు బగారా రైస్ ఎలా చేస్తారనేది కూడా నా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి పిల్లలకు హాలిడేస్ ఉన్నప్పుడు ఎలా స్పెషల్స్ చేస్తారు ఏదైనా ప్లాన్ చేసి చేసి చేస్తారా అనేది కూడా నాకు చెప్పండి సో ఇవన్నీ మంచిగా వేడైనాయి మగ్గినాయి కదా మగ్గిన తర్వాత నేను ఒక కప్పుకు రెండు కప్పులు రైసును బట్టి వాటర్ తీసుకోవాలి కొత్త రైస్ అయితే వన్ అండ్ హాఫ్ కప్పు అయినా సరిపోతుంది మా పాతాయి కాబట్టి టూ వరకు తీసుకున్నాను నేను ఒక కప్పుకు ఇంకా రైస్కి సరిపోయేంత సాల్ట్ ఒక స్పూన్ వేస్తున్నాను నేను దానిపైన మూత పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది నీళ్ళు అనేది మంచి మసిలిన తర్వాత మనం రైస్ వేసుకోవచ్చు ఇది సింపుల్ బగారా రైస్ అనమాట ఈ కర్రీలోకి చాలా సూపర్ ఉంటుంది ఆలుగడ్డ టమాటా కర్రీలోకి బగారా రైస్ ఇది తెలంగాణ స్పెషల్ అనుకోవాలి నాన్ వెజ్ తినని వాళ్ళు అయితే కంపల్సరిగా ఇలానే చేసుకుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను సో నేను ఆల్రెడీ బియ్యము నానబెట్టి పెట్టుకున్నాను నానబెట్టి పెట్టుకున్నాను కాబట్టి ఇవి నీళ్ళు అనేది మసులుతున్నప్పుడు ఇంకా మనం ఆ నీళ్ళలో ఇవి బియ్యం వడగట్టుకొని మంచిగా దాంట్లో వేసేసుకోవాలన్నమాట మీరు ఎలా చేస్తారనేది కూడా నా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఇది సింపుల్ ప్రాసెస్ అంటే సింపుల్ ప్లెయిన్ బగారా రైస్ కొంతమంది పిల్లలు క్యారెట్ బీన్స్ అవి తినని వాళ్ళకు ఇలా చేస్తే కూడా బాగుంటుంది సో దీంట్లో వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి మంచిగా కలుపుకొని మనం మొత్తం రైస్ అంతా మొత్తం వేసేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి కలిపేసేసుకొని మూత పెట్టుకుంటే సరిపోతుందన్నమాట నేను ఆలుగడ్డలు ఫస్టే ఒక రెండు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఇప్పుడు కుక్కర్లో ఎగ్స్ అవుతున్నాయి కదా దాంట్లోనే ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఆలుగడ్డలు బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఈ వాటర్లో రైస్ వేసిన తర్వాత ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేస్తున్నాను వేసేసి మనం ఒకసారి కలుపుకొని మూత పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది సో ఆలుగడ్డలు నేను అంటే మార్నింగే ప్లాన్ చేసుకున్నా కాబట్టి ఇంకా ఫస్ట్ ఆలుగడ్డలు బాయిల్ చేసి పక్కకు పెట్టుకున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎగ్స్ అనమాట మే ట్యూస్డే మేము ఎగ్ తినమనేసి ఇంకా మేము ఆలుగడ్డలు వేస్తున్నాము సో ఇది మనది అంతా చల్లగా అయిపోయింది కదా ఈ మిశ్రమము దీన్ని ఇప్పుడు మనం మిక్సీ పట్టాలన్నమాట అన్నం అనేది కూడా రెడీ అయిపోయింది మనకు నేను అన్నము అనేది ఇంకా మంచిగా ఉడికిన తర్వాత కొంచెం సిమ్లో ఉడకడానికి చిన్న స్టవ్ చిన్న స్టవ్ మీద ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసి ఇక్కడ ఈ కడాయి పెట్టాను కర్రీ వండడానికి సో నేను అదంతా మిక్సీలో బ్లెండ్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు కడాయి వేడెక్కిన తర్వాత కడాయిలో ఆయిల్ పోసుకోవాలి కడాయి వేడెక్కిన తర్వాత ఇంకా కర్రీకి సరిపడేంత ఒక నేను టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేస్తున్నాను ఆయిల్ తక్కువ తినేవాళ్ళు తక్కువ కూడా వేసుకోవచ్చు దీంట్లో కొంచెం ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత కొంచెము జీలకర్ర ఆవాలు రెండు కలిపి వేసుకోవాలి
ఎందుకంటే ఈ మధ్య ఆలుగడ్డలు సరిగ్గా రావడం లేదు కదా డైరెక్ట్ కుక్ చేస్తే కొన్ని ఉడుకుతున్నాయి కొన్ని ఉడకట్లేదు అందుకోసం అనేసి నేను ఆల్రెడీ ముందే బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాను సో మిక్సీలో వేసేటప్పుడే మిక్సీ జార్లోనే నేను ఇంకా ఉప్పు కారము ధనియాల పొడి ఆల్రెడీ గరం మసాలా కూడా మనం ఫస్ట్ యాడ్ చేసాం కదా సో అవన్నీ వేసాను అనమాట ఇప్పుడు ఆయిల్ వేడెక్కింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆనియన్స్ వేసాను ఇవి కొంచెం లైట్గా మగ్గుతే సరిపోతుంది ఈ ఆనియన్స్ వచ్చేసి ఒకటి రెండు సార్లు ఇలా కలిపేసేసుకొని ఇవి కొంచెం మంచి మగ్గాలన్నమాట అదంతా గ్రేవీ కదా ఇంక ఇవి మగ్గకపోతే కొంచెం పచ్చి పచ్చిగా అనిపిస్తాయి అవి మనము గ్రేవీకి కొంచెము ఏమంటారు ఆయిల్ ఉడికించాం కదా అలా ఉడికించకుండా కూడా మిక్సీలో వేసుకొని డైరెక్ట్గా వేసుకోవచ్చు కాకపోతే నాకు ఎందుకో పచ్చి వాసన అనిపిస్తుంది అనేసి నేను అలా చేస్తాను సో ఇక్కడ రైస్ అనేది మనకు పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయింది సో నేను ఒకసారి కలిపేసేసి ఇంకా రైస్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నా ఈ లోపు ఇక్కడ ఆనియన్స్ కూడా మంచిగా మగ్గినవి నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీంట్లో కొంచెము అల్లం ఎల్లిగడ్డ పేస్ట్ వేస్తున్నాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొంచెం పసుపు వేసుకొని ఒకసారి కలిపి మన ఏమంటారు మిక్సీలో వేసుకున్నది ఉంది కదా ఆ మిశ్రమాన్ని దీంట్లో వేసుకోవాలన్నమాట పసుపు వేసిన తర్వాత నేను కొంచెం పుదీనా వేసాను ఈ ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది నాకు ఇష్టము నచ్చని వాళ్ళు స్కిప్ చేయొచ్చు ఇట్లా వేస్తే మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము ఆనియన్స్ టమాటా పచ్చిమిర్చి దీంట్లోనే ఉప్పు కారము ధనియాల పొడి కూడా వేశాను నేను అదంతా పేస్ట్ ఇంకా మనం ఈ ఆయిల్లో కొద్దిసేపు ఒక ఫైవ్ నుంచి ఎయిట్ మినిట్స్ వరకు ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది ఇది మంచిగా ఉడికిన తర్వాత మొత్తం ఆయిల్ అనేది పైకి వచ్చేస్తుంది అనమాట మనకి ఈజీగా తెలిసిపోతుంది అది కాకపోతే ఇది ప్రాసెస్ అంతా కొంచెం సిమ్లో పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది సిమ్లో పెట్టుకొని చేస్తే ఉడికి మంచిగా ఉడికి బాగుంటుంది టేస్ట్ అనేది సో నేను ఉడికించుకున్న ఆయిల్ ఆలుగడ్డలను అన్నీ కట్ చేసుకుంటున్నాను ఇవి ఆల్రెడీ ఉడికినాయి కాబట్టి కొంచెం పెద్ద కట్ చేసుకున్నా ఏం కాదు బాగుంటుంది ఇలా పెద్ద పెద్ద కట్ చేసుకుంటే ఒకసారి ఇలా మీరు కూడా ఇలా ఒకసారి ట్రై చేసి చూసి నా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఎలా వచ్చింది మీకు ఈ కర్రీ అనేది ఇంకా మనకు ఈ గ్రేవీ అనేది మంచిగా ఉడికింది కదా చూడండి ఇక్కడ కనిపిస్తుందా మీకు ఆయిల్ అనేది మొత్తం పైకి వచ్చింది కదా అలా అయిన తర్వాత కొంచెం కాజు పౌడర్ వేసుకోవాలి కాజు పౌడర్ కూడా ఆప్షను ఇష్టం ఉంటే వేసుకోవచ్చు ఇష్టం లేకపోతే కూడా అవసరం లేదు దీని బదులు పల్లి పౌడర్ కూడా వేసుకుంటే బాగుంటుంది టేస్ట్ అనేది ఇంకా ఇవన్నీ ఇది మంచిగా ఉడికిన తర్వాత ఆలుగడ్డలను వేసేయాలి ఆ క్లిప్ అనేది సారీ ఫ్రెండ్స్ మిస్ అయినట్టుంది ఆలుగడ్డలు వేసే క్లిప్ అనేది మిస్ అయినట్టుంది సో నేను ఆలుగడ్డలు వేసేసా ఇక్కడ అనేది ఎగ్స్ పొట్టు తీసి పక్కకు పెట్టేసుకున్నా నేను మా ట్యూస్డే మొహరం లంచ్ ప్రిపరేషన్ రెడీ అయిపోయింది మన కర్రీ అనేది మంచిగా ఉడికింది అనమాట సో నేను దానిపైన కొత్తిమీర వేస్తున్నాను కొత్తిమీర ఎంత వేసుకుంటే అంత మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది తినడానికి కూడా బాగా అనిపిస్తుంది సారీ సో మన రైస్ మన కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోయింది ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వ్ చేసుకొని తినేయడమే అనమాట సో వేడి వేడి బగారా రైస్ తెలంగాణ స్టైల్ బగారా రైస్ లంచ్ రొటీన్ చూసారు కదా నచ్చిందా నచ్చలేదా నచ్చిందా నచ్చలేదా అనేది 
నచ్చితే కమెంట్ చేయండి నచ్చకపోతే కూడా ఎందుకు నచ్చలేదు అనేది కూడా కమెంట్ చేయండి సో ఈరోజు హాలిడే కాబట్టి పిల్లలకి ఇలా ప్లాన్ చేశాను మామూలుగా అయితే సింపుల్గానే ఉంటుంది నా లంచ్ రొటీను సో ఈరోజు లంచ్ రొటీన్ మీతో షేర్ చేసుకున్నాను కదా నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్